বাস বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই কাজলা দিদিকে পাবো না জানি কিন্তু এই বাসের খোঁজে সকাল থেকে এই পর্যন্ত পুরা ঢাকা শহর ঘুরে কোথাও বাস পাইনি এই এত শুনি বাঙালি একজন নাকি আরেকজনকে বাস দেয় কিন্তু এত বাস কোথায় পাই আমার মাথায় আসে না বিশ্বাস করুন ওই যে দুধের সাথে যেরকম ঘোলে মিটাই বাস না পেয়ে বাসের মতো দেখতে এরকম একটি বাস ঝাড় সরি বাস ঝাড়ের মতো দেখতে একটি ঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই যে শুনি আমরা বাঙালি একজন নাকি আরেকজনকে বাস দেওয়ার জন্য খুব উস্তাদ আমি ভেবেই পাই না এত বাস বাঙালি কোথায় পাবে আরে বাংলাদেশের মোট জমির মাত্র নয় পার্সেন্ট হচ্ছে বনভূমি আর এই নয় পার্সেন্ট বনভূমির আপনি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন পার্সেন্টও পাবেন না বাস বাগান তাই জিরো জিরো নাইন পার্সেন্ট বাস যদি বাঙালি ষোলো কোটি বাঙালির পিছনে দেওয়া হয় তাহলে বুঝেন আমরা যে খুব বেশি বাস খাই তা কিন্তু না আচ্ছা বাস কি শুধু বাঙালি একজন আরেকজনের পিছেই দেয় কেন বাস দিয়ে আমাদের কত উপকার হচ্ছে একবার বাবুন এই যে আমাদের রেল লাইন আমাদের রেল লাইনের স্লিপার নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে কি করা হলো আমরা বাস দিয়ে এটা মেরামত করলাম খুব সুন্দরভাবে ট্রেন যাচ্ছিল কিন্তু এই যে আমরা যাত্রীরা নিজেরাই নিজেদেরকে বাস দিলাম আমরা তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে উঠতে গিয়ে এই ট্রেনটা অ্যাক্সিডেন্ট করে আমার এই বাসের স্লিপার ভেঙে খালে পড়ল দোষ লোক আর ওই বাসের কিন্তু আমার মন্ত্রী মহাদায় ভালো বলেছেন যে বাসের কোনো দোষ নাই দোষ হচ্ছে তারা তাড়াহুড়ো করে যেসব যাত্রীরা উঠছে দেখেন এই যে বাস রডের দাম বাড়ছে রডের কাজ যদি বাস দিয়ে চালানো যায় তাহলে কি হয় খরচ কমে যাচ্ছে এই যে দেখেন বাংলাদেশের অনেক সরকারি বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে সেখানে রডের বদলে বাস দেওয়া হচ্ছে কি তাতে দেশের কি আর্থ সামাজিক অবস্থার কিছু অর্থ তো বাড়ছে আবার মনে করেন এই যে রাস্তা এখন রাস্তাগুলো কিন্তু কি পিস ঢালাই করার জায়গায় আমার রড দিয়ে ঢালাই করতে হতো সেখানেও কিন্তু আমরা বাস দিতে পারতেছি তাহলে এই যে বাস দেওয়ার একটা সুযোগ এই বাস মানে কিন্তু ওই বাস না এই বাস মানে হচ্ছে বাস কেটে চটা বানায় রডের মতো করে দেওয়া হয় আর বাঙালি কেন এই বাস দিবে না আচ্ছা দেখেন না এই বাস নিয়ে কি গান হয়েছে না আমার লাইন হয়ে যায় আকা বাকা ভালো নামর হাতের লেখা আসো যদি বাস বাগানে আসো যদি বাস বাগানে আবার হবে দেখা গো আবার হবে দেখা একবার চিন্তা করুন কেন আম গাছ কাঠাল গাছের নিচে তো বলতে পারতো বাস বাগানের নিচে আসতে বলতে কে জানেন কারণ এখনকার প্রেমিক প্রেমিকারা যে অবস্থা ওই প্রেমিকা জানে ওই প্রেমিক আসলে তারে বাসই দিব এই যখন বাসই খাবে যেন বাস বাগানে ডাকছে বাস নিয়ে কিন্তু শোনেন আমরাই যে যারা বাঙালি তাই না আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই কিন্তু আমরা বাসের সাথে অতপতভাবে জড়িত কি ভাবতেছেন এই যারা ভিডিও দেখতেছেন আপনারা যারা শহরের লোক আপনারা বুঝবেন না আপনাদের জীবনে বাস কি আমরা যারা গ্রামের মানুষ না আমরা বুঝি বাসটা কিরকম এই যে ধরেন আমাদের মা চাষিরা যখন কি গর্ভবতী হয় তাদেরকে কিন্তু ভালো করে রাখা হয় না এই আমাদের জন্ম দেওয়ার সময় আমাদের মা চাষিদেরকে ওই রান্না করে রাখা হয় রান্নাঘরটা কিন্তু বাসের বেড়া দিয়েই তৈরি এই যে আমি যখন হইলাম আমার মায়ের সাথে আমার যে নারীর সম্পর্ক ছিল এই সম্পর্কটা কি দিয়ে কাটা হলো ওই যে বাসের চোস চোস চিনেন বাসের হালকা উপরে যে অংশকে চোস বলে চোস দিয়ে কিন্তু আমাদের নারী কাটা হলো এই বাস দিয়ে নারী কাটার সম্পর্ক হলো মার সাথে আমার আলাদা হওয়ার সম্পর্ক এরপর একটু বড় হইলাম তারপরে কি শূন্যতে খাত না যারা গ্রামগঞ্জে বলে মুসলমানে আরে ভাই এখন নয় অত্যাধুনিকভাবে আপনারটা না হয় আপনি খুব ডিজাইন করে কাটাইছেন কোন হসপিটালে গিয়ে এই আমরা মুসলমানে যখন নিয়েছি তখন কি করতো ওই বাসের সোজ দিয়েই এই মুসলমানিটা করানো হতো আর কি তারপর দেখেন এই যে আজকে লেখাপড়া করতেছেন একেবারে কম্পিউটারের যুগ চিন্তা করুন আজ থেকে বিশ পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এই বাসের কলম দিয়ে কিন্তু লেখাপড়া শুরু হয়েছে শুধু কি তাই এখন আপনার কাজে অত্যাধুনিক ব্যাগ থাকতে পারে কিন্তু একসময় ব্যাগ ছিল না তখন কি ছিল তখন ওই বাসের কুঞ্চি দিয়ে নতুন করে বই সাজিয়ে কাঁধে দিয়ে কিন্তু আমরা আসতাম আবার এই যে দেখেন অফিসের কিন্তু দেখবেন বসের চেয়ে যদি কর্মচারী খুব শক্ত হয় তাহলে আমরা কি বলি বাসের চেয়ে কুঞ্চি শক্ত এই যে বাস বলেন আর কুঞ্চি বলেন দুইটাই কিন্তু শক্ত এই ধরেন আপনার এলাকার বড় রাজনীতিবিদ তার জন্য আপনি একেবারে নির্বাচন করছেন জায়গা জমি বেচছেন ফাললে বইয়ের গহনা বেঁচে নির্বাচন করছেন সেই নেতা ধরেন এম পি এসে মন্ত্রী এসে কি হচ্ছে সে আপনাকে বাস দিচ্ছে কি অদ্ভুত বাংলাদেশটা না এই তো নেতা কর্মীদের বাস দিচ্ছে স্বামী বউরে বাস দিচ্ছে ভাই ভাইরে বাস দিচ্ছে ভাই বোনরে বাস দিচ্ছে মানে মোটামুটি বলা চলে যে আমরা বাসের উপরই আছে আবার দেখেন এই যে বাসের রচনাও কিন্তু আমরা পড়ছে সব কিছু নয় বাদ দিলাম এই বাসের জন্য কি আমরা দায়ী একবার চিন্তা করেন আমরা যে বাস দিব না ক্লাস সিক্স সেভেনের আপনার মনে আছে পাটিগণিতের অঙ্কের কথা কি করত বানর পাঁচ মিনিটে তিন মিটার বাস বেয়ে উঠত আবার দুই মিটার নেমে যেত চিন্তা করেন আরে বাবা বানর বাস বেয়ে উঠবে কি নামবে এই অঙ্ক আমাদের ছোটবেলায়
তাহলে চিন্তা করেন আমরা ইচ্ছা করলে তো বাসে ছাড়তে পারবো না এই যে ধরেন উনিশশো সালে একটা কি স্লোগান ছিল বাসের লাঠি তৈরি করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো বাসের লাঠি তৈরি করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো এই যে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য কিন্তু প্রথম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল কি বাস দিয়ে উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চ এই যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ভাষণ দিয়েছিলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এই মুক্তির সংগ্রামে দশ লক্ষ লোক কিন্তু হাতে বাসের লাঠি নিয়ে এসেছিল আরে বাবা বাসের লাঠি দিয়ে কি শুধু আমরা কি একজন একজনের পিছনে না আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যবহার করছি চিন্তা করুন এই যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিতুমির তিনি কি করলেন তিনি কিন্তু বাসের কেল্লা তৈরি করেছিলেন বাস দিয়ে এই জন্য বাস দিয়ে কিন্তু অনেক কিছুই করা যায় এই যে দেখুন আপনি ঢাকা শহরের রাস্তায় রিক্সায় চলতেছেন বিশ্বাস করেন আপনার পুলিশকে দেখে রিক্সালার একটু ভয় পায় না কিন্তু ওই যে মনে করেন আনসারের হাতে যদি একটা বাসের লাঠি থাকে দেখবেন রিক্সালারা খুব ভয় পায় আমাদের দেশে যত ধরনের অস্ত্র আছে সবচেয়ে বেশি যে অস্ত্রটি ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে বাসের লাঠি দেখেন নির্বাচন যখন হয় নির্বাচনে মনে করেন একটি কেন্দ্রে মাত্র কি একজন পিস্তলধারী এসআই থাকে অথচ দশজন আনসার থাকে যাদের হাতে বাস থাকে আপনি চিন্তা করতে পারেন এই যে বাঙালি এই বীর বাঙালিদেরকে নির্বাচনের মাঠে ঠান্ডা রাখার জন্য ব্যবহার করা কি বাস এই জন্যই বলা যায় বাঙালি একজন আর একজনের পিছনে বাস দিলেও বাসময় কিন্তু আমাদের জীবন আপনি কি মনে করতেছেন বাস শুধু কি একজন আরেকজনের পিছিয়ে দেওয়া যায় পিছিয়ে না আপনি একজন বাস কিন্তু আর একজনের মাথায় মারতে পারেন আপনি আপনার কলিগরে বাস দিতে পারেন আপনার অধীনস্থ লোককে আপনার বাস দেওয়ার ক্ষমতা আছে ধরেন আপনি সচিব পর্যায়ের লোক আপনার কলমের একটি খুশাই মনে করেন যে অনেকের জীবনে একেবার বাসময় হয়ে যাবে আবার মনে করেন আপনি মরে গেছেন আপনার কি মনে হয় যে আপনি মরে গেলে একেবারে বাসের তে মুক্ত হইলেন এত সহজ না আপনি মরে যাওয়ার পর কি হবে যদি গ্রামে মরেন তাহলে আপনাকে যে খাটি আইটেম নেওয়া হবে সেই খাটিয়াটা কিন্তু বাসের তৈরি হবে এরপর কি আপনার জানা যা হলো আপনাকে কবরে শোয়ানো হবে কবরে শোয়ানোর পর উপরে যে চটা দেওয়া হবে মানে কবরের উপর যে সাউনি দেওয়া হয় চটা সেটাও কিন্তু বাস দিয়ে তৈরি এই জন্য বলা যায় একেবারে বাঙালি আমরা যারা আমাদের মানে একেবারে সম্পর্কটা শুরু হয়েছে দুনিয়া আসার পর থেকেই ওই যে বাসের সোজ দিয়ে নাড়ি কাটা এবং বাসের মাসার তলে শুয়ে কবরে যাওয়ার পর হচ্ছে আমাদের দুনিয়াটা শেষ এই জন্য আমরা বলতে পারি যে আমাদের বাঙালিরা সবসময় বাস দিয়ে আমরা চলি তবে ধন্যবাদ জানাই সেই সব ইঞ্জিনিয়ারদেরকে যেই সব ইঞ্জিনিয়াররা এই বাস দিয়ে রাস্তা তৈরি করা এই বাস দিয়ে মনে করেন বিল্ডিং তৈরি করা এই বাস দিয়ে রেল লাইন তৈরি করা শিখিয়েছেন তাদেরকে শুধু কি তাই এই যে মনে করেন রাজনৈতিক নেতারাও কিন্তু বাসের ব্যবহার করছে করছে না এই যে লগি বৈঠার কথা আপনারা শুনছেন একটা লগি বৈঠার আন্দোলন হলো পল্টন ময়দান একেবারে রণক্ষেত্র হয়ে গেছিলো সেখানে কি যে লগি বৈঠা ছিল সেই বৈঠার পিছনে যে লগি ছিল সেটা কিন্তু বাসের তৈরি ছিল শুধু কি তাই এই বাস দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক বিনোদনও পাই পাই না এই যে বাসের মানে লাঠি খেলা যেটা বলে সেটা কিন্তু বাস দিয়েই খেলা হয় কত আনন্দময় একটা খেলা আবার যারা মনে করেন পাহাড়ি অঞ্চলে থাকে পাহাড়ি অঞ্চলে কিন্তু একটা সুস্বাদু খাবার হচ্ছে এই বাসের ছোট্ট শ্বাস এই শ্বাসগুলো সিদ্ধ করে খাই আবার মনে করেন যে যারা পাহাড়ে থাকে ইরা এই বাসের ভিতরে সুন্দর সুস্বাদু খাবার দিয়ে এটারে কি বলে একেবারে বারবি কিউ করে খায় এই জন্যই বলা যায় আমাদের জীবনে খাওয়া থাকা ঘুমানো সব কিছুর সাথে একটা বাসের সম্পর্ক আছে ধরেন আপনি আমার মতো গরিব না হয়তো আপনি খাটে ঘুমান কিন্তু আমরা যারা গরিব মানুষ আমরা কি করি আমরা মনে করেন যে এই যে বাস দিয়ে একটা খাট বানাই বাসের খাটে আমরা ঘুমাই এই যে প্রচণ্ড গরম এখন মনে করেন যে যখন ভিডিওটা দেখছেন প্রচণ্ড গরম ছত্রিশ সাঁত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা আপনি কিন্তু একেবারে হাঁপিয়ে উঠছেন কিন্তু আপনার বাড়ি যদি গিরে আমায় কিচ্ছু না আম গাছ তলে একটা বাসের মাসা পাতে নেন দেখবেন যে খুব আরাম পাচ্ছেন এই জন্য বলি আমাদের বাঙালিদের জীবনটা হচ্ছে বাসময় আমরা বাস নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই এই জন্য আমরা সবাই বলি একজন আর একজনের পিছনে বাস দেই আর না দেই সেটা একান্ত আপনাদের ব্যাপার কিন্তু যারা এতক্ষণ এই কষ্ট করে আমাদের এই ভিডিওটি দেখলেন আপনারা কষ্ট করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ